ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నైతిక వికాసం గురించి తెలుసుకుందాం డిఎస్సిలో ఖచ్చితంగా ఒక అటు రెండు మార్కులు వచ్చే వాటిల్లో నైతిక వికాసం ఒకటి ఇందులో మనం సైశవ అండ్ పూర్వ ఉత్తర బాల్య దశ గురించి చర్చిద్దాం సైశవ బాల్య దశలో నైతిక వికాసం ఒకే విధంగా ఉండదు శైశవ దశలో శివ శిశువు ఏ విధమైన నైతిక విలువలు కానీ అంతరాత్మ కానీ ఉండదు వారి ప్రవర్తన ఎటువంటి నైతిక సం ప్రమాణాలపై ఆధారపడి ఉండదు ప్రజ్ఞాపరంగా తక్కువ వికాసం ఉండడం వల్ల శిశువు ఏది తనకు ఆనందాన్ని ఇస్తే అదే సరైనదిగా కష్టాన్ని ఇస్తే అది తప్పుగా భావిస్తాడు అంటే ఈ దశలో నైతిక విలువలు కేవలం సొంత ఆనందానికి బాధకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి శైశవ బాల్య దశలో నైతిక విలువలు సొంత ఆనందానికి బాధకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి పూర్వ బాల్య దశలో నైతిక వికాసం తక్కువ స్థాయిలో ఉంటుంది ఈ దశలో పిల్లలు ప్రజ్ఞా సామర్థ్యం అమూర్త సూత్రాలకు అనుప్రయుక్తం చేసి చేసిన పని తప్పు ఒప్పు అని తెలుసుకునే స్థాయికి ఎదగరు ఈ దశలో పిల్లలు శిక్షింపబడేది తప్పు అని పొగర్త కానీ బహుమానం కానీ లభించే ఒప్పు అని అనుకుంటారు పూర్వ బాల్య దశలో శిక్షింపబడేది తప్పు అని పొగర్త కానీ బహుమానం కానీ వచ్చేది ఒప్పు అని అనుకుంటారు మూడవది ఉత్తర బాల్య దశ ఉత్తర బాల్య దశలో నైతిక విలువలు సం వృద్ధి చెందుతాయి ఈ దశలో నైతిక నియమాలు వారి సమవయస్కులచే ప్రభావితం కాబడి ఉంటాయి కానీ ఈ దశ పూర్తయ్యే నాటికి పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన నియమాలను అనుసరించి ప్రవర్తిస్తారు ఉత్తర బాల్య దశలో పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన నియమాలను అనుసరించి ప్రవర్తిస్తారు ఈ దశలో ఆత్మభావన బాగా ఏర్పడటం వలన తప్పు చేసినప్పుడు సిగ్గుతో కూడిన అపరాధ భావం ఏర్పడుతుంది ఉత్తర బాల్య దశలో తప్పుతో కూడిన సిగ్గుతో కూడిన అపరాధ భావం తప్పు చేసినప్పుడు సిగ్గుతో కూడిన అపరాధ భావం ఏర్పడుతుంది అనమాట ఉత్తర బాల్య దశ చివరిలో ఇది ఇంటి దగ్గర బడిలో చేసే చిన్న చిన్న పొరపాటులను సరిదిద్దుకొని వస్తుంటారు ఉత్తర బాల్య దశలో ఆత్మభావన ఏర్పడుతుంది తప్పు చేసినప్పుడు సిగ్గుతో కూడిన అపరాధ భావన ఏర్పడుతుంది పెద్దలు చేసిన నియమాలను అనుసరించి ప్రవర్తించడం అనేది మనకి ఉత్తర బాల్య దశలో జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మీకు ఉపయోగపడితే తప్పనిసరిగా అభినందనలు తెలియజేయండి